আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিহিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি সামিঈল আলিম মিনাশ শাইতানির রাজিম মিন হামজিহি ওয়া নাফসিহি ওয়া নাফসিহ বিসমিল্লাহি রাহমানির রাহিম ওয়া কুল জাআল হাক্ক ওয়া জাহকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা मानुषार मिथ्याचार कर मिष्टिभाषी खूब सुंदर भाव आलोचना करते आलोचना ठीक एक जल खबर मान जल खबर सकाल के खबर जल जो शब्द ज्ञानवहार मालिक 
ইয়াজিদ বিন নুমানের সঙ্গে উমর বিন খাসাবের সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় এটা স্বয়ং তারই উস্তাদ স্বীকার করে নিয়েছে তার দলিল নামে যে মাসালবে চাষে কর্ম কিংবা পৃষ্ঠা দেখবেন দেখেন জানা বোঝার পরে এমন কাটি দলিল দিচ্ছে কি বলার আছে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে বিশাকাতে তো এই একটা মাত্র বর্ণনাকে দর্শনের কথা ডিনাই করে দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে একজনের বর্ণনাকে নিয়ে এটাকে সহি বলা এটা শাস্ত্রের উসুল হাদিস শাস্ত্রের এখানে একটা ছোট্ট জবাব দিয়ে দিই ইনি যে একটা উসনি বানিয়েছেন একটা মন করা উসুল তিনি বলতে চাইছেন এইভাবে যে 11 লাখ তারাবে রাকাত সংখ্যা একজন বর্ণনা করেছে আর 20 লাখতে 10 জন বর্ণনা করেছে কত দাম দিচ্ছে তবে যুক্তি পাঁচে কি হবে যে একজনের বর্ণনা আর এদিকে 10 জনের বর্ণনা তো অধিকাংশ কথাটাকে প্রাধান্য পাবে যদি তিনি যে দলিলগুলো অধিকাংশ দিয়ে পূরণ করেছে ইয়াজিদ ইয়াজিদের রোমান থেকে সম্পূর্ণ কাটি দলিল দিয়ে তিনি দলিল ভারী করতে চেয়েছেন মূল কাটি দলিল বিচ্ছিন্ন দলিল সনদ দুর্বল যাই এগুলো দিয়ে তিনি দশের পাল্লা ভারী করতে চাইছে যদি ওগুলো সহি নয় তারপর আমরা বলবো যদি শুধুমাত্র বর্ণনাকারীর দিক থেকে যদি আপনারা এটা গ্রহণ করতে চান তাহলে অ্যান্টি ভেনম একটা জবাব আছে টিপ ফর ট্যাপ বলুন তো ইবনে মাসুদের ইল্লা মারাতুন ওয়াহিদা একবার রাসূলের দিকে বলে বিশ্বনবী তাপরে করেন নি সুনা আবু দাউদ 34 সুমা হাদিস যেতে যাই ফাদিসটা তার বিপক্ষে কতটা মতপদ আছে চতুর পর্যায়ে মতপদের পর্যায়ে আছে তো ওইখানে কেন এই রাসূলের দিকে মাসুদের দিকে এই উসুল আপনি গ্রহণ করেন না ইবনে মাসুদ বলছে রাসূল একবার রাসূলের দিকে করেছে আর বাকি অধিকাংশ অনেক সাহাবী বর্ণনা করেছে যে বিশ্বের মেরু কোতে যাওয়ার সময় কোতে গোটা সময় কি করে আসার আপনি দিন করেছে এইখানে কেন উসুল তাই নেন না আমি বুঝি না মানে আপনারা যখন খেয়ানত করেন কেন মানে আপনাদের যখন যে দলিলটা দরকার নিজের ঘরে আপনারা ফ্যাক্টরিতে একটা তৈরি করে একটা উসুল যে আপনি চালিয়ে দিবেন এটা কি হবে হতে পারে তো ওই আপনাদের একটা জায়গা দাঁড়িয়ে থাকেন যদি তারা দের একটা সংখ্যা যে জমহুরিয়ে মানে অধিকাংশ রিয়াদকারীর যদি দলিল আপনারা গ্রহণ করেন তো রাসূলের দিনে গ্রহণ করছেন না কেন রাসূলের দিনে গ্রহণ করেন मालिक छाड़ा क्यों बर्णना कर रूफाई खंडन कर छाड़ा सम्पादित बीता উনি দেখাচ্ছেন এই বইটা ইনশাআল্লাহ উনি যে মিষ্টি কথা বলছেন প্রতারণা করছেন হ্যাঁ আপনাদেরকে আমি দেখাবো তারাবি হাদিস সহি 
खेन प्रमाण कर तो सार्विक पर कथा मन रखें तरह अभिजोग हम चार प्रथम दिए मोहत्ता मालिक दलिल तर विपक्षे दस ट दल के ग्रहण करब दु नम्बर दावी कर इमाम मालिक रहीमहुल्ला एकाई बर्णना कर क्यों बर्णना करें तीन नम्बर बर्णना कर मोहम्मद बीन यूसुफर जो छात्रगुलो तरा बर्णना क्षेत्र क्यों आठ टाकत मैं क्यों एगारो एकत क्यों तेर एक क्यों बोले एकुश टाक तीन टे अभिजोग के सब चेत बड़कर देखे तीन टे के इनशाला खंडन करब जिन्हे रखबें एट तर बी थे खंडन करब इनशाला जमाना क्यों पाई तथा मान तर दलिल आगे आगे दलिल पेश मैंने मुनकती सूत्र विच्छिन्न मालिक रहा दलिलता दी चेष्टा कर मूल हदीस अंश अपना देखते हैं देखा इमाम मालिक बर्णना कर मालिक प्रथम इमाम मालिक इमाम मालिक इमाम मालिक जरा तदल की कर कि कर नहीं नम्बर आन मुहम्मद बीन यूसुफ इमाम मालिक नाम हे मुहम्मद बीन यूसुफ वर्णना कर सहिब बीन यजिद इन एक सहबी तीन वर्णना करमर बीन खत्तर आमल जो उबाई बीन कब और तमिम दारी के अग्रकार निर्देश दिए मूल अंश तो प्रथम कथा देखें इमाम मालिक रहीमहुल्ला इमाम मालिक कपि कर लोहम्मद बीन यूसुफ एंड सहिब बीन यजिद इमाम मालिक देखें इमाम मालिक के प्रति तो जरा तदल किच्छू होना एक दुई एखे उमर बीन खत्ताब चले गए सहबी जरा तदल किच्छूना और ये मुहम्मद बीन यूसुफ एंड सहिब बीन यजिद ठीक यही सनदे सही बुखारी कतगुल हादी से अपनी जानें अपन के देखा देखें शामिला अन करलम सही बुखारी और सही मुस्लिम सिलेक्ट कर लम 
দেখেন সেই বুখারি কি রেজাল্ট দেয় জি সেই বুখারি থেকে কিছু রেজাল্ট এসেছে দেখেন মুয়াত্তা মালিকের যে রাবি মুয়াত্তা মালিক ইমাম মালিক যে সনদে হাদিসটা নিয়ে আগ্রহ তারাবি বর্ণনা করেছে সহিহ বুখারিতে দেখছেন ইতিমধ্যে আমাদেরকে দুটো হাদিস এখানে দেখাচ্ছে সেই বুখারিতে আন মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাইদ বিন ইয়াজিদ এ দেখেন একটা হচ্ছে হাদিস নম্বর 1858 দুই নম্বর দেখেন সহিহ বুখারিতে হাদিস নম্বর 2824 2824 এ তো এখন মুয়াত্তা মালিকের সনদ কে বা হাদিসকে যদি জয়েব বলতে হয় তাহলে সহিহ বুখারীর এই দুটো হাদিসকে যে বলতে হবে হবে না দুটো তো এখানে দেখছেন কিন্তু আসলে দুটো না সহিহ বুখারীতে আছে চারটি হাদিস অন্য জায়গায় মানে হাদিসনা মানে সামিতি দিয়ে বর্ণনা আছে আমি শুধু রেফারেন্স গুলো দেই সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা একটু দেখে নেবেন যে সহিহ বুখারীতে আন মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাইদ বিন ইয়াজিদ যে কোথায় কোথায় আছে এক সহিহ বুখারী হাদিস নাম্বার 1858 সহিহ বুখারী হাদিস নাম্বার 2824 সহিহ বুখারী হাদিস নাম্বার 4062 সহিহ বুখারী হাদিস নাম্বার 1500 68 তে স্পষ্ট করে আন মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাইদ বিন ইয়াজিদ দি হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে এখন তামিদুল মাওলা সাহেব এমন একটা সনদের উপরে অভিযোগ করেছে যদি এই হাদিসকে যদি জয়েব প্রমাণ করতে হয় সেই বুখারীর চারটি হাদিসকে জয়েব বলতে হবে সেই মুসলিমের হাদিসকে জয়েব বলতে হবে আর মুহাম্মদ বিন ইউসুফ তিনি বুখারী মুসলিমের মাশহুর রাবি তো এই হাদিসকে কিভাবে তিনি মানে মানে জয়েব বলে আমি তো মানে বুঝি না যে উনি জয়েব বলছেন কিভাবে দুর্বল কিভাবে বলছেন তো যাই হোক তারপর তার যে অভিযোগ আছে আমরা অভিযোগগুলো ইনশাআল্লাহ খণ্ডন করব আপনাদেরকে এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলাম যে সহিহ বুখারীর যে সনদে ইমাম বুখারী চারটি হাদিস নিয়েছে ইমাম মুসলিম একটা হাদিস নিয়েছে ঠিক ওই সনদটাই মুত্তা মালিকে আছে তো এই হাদিসটাকে দুর্বল বা জয়েব বলা মানে আটাকা তারাবিকে অস্বীকার করা এটা কত বড় অজ্ঞতা তারপর তিনি একটা কথা বলেছেন যে ইমাম মালিক ছাড়া নাকি এই হাদিসটার কেউ বর্ণনা করেনি নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক আস্তাগফিরুল্লাহ আসেন দেখাই আমরা তাদের কিতাব তিনি যে কিতাব দেখেছেন ওই কিতাব থেকে তিনি তার সম্পাদিত কিতাব থেকে আমি দেখাবো যে না ইমাম মালিক শুধুমাত্র যে এগারোকার তারাবি বর্ণনা করছে এমনটা নয় তাছাড়া আরো বর্ণনা আছে এই বইটা থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখেন এই বইটা থেকে তিনি যে বইটা দেখিয়েছেন আমরা বইটা স্ক্যান নিয়ে আসার চেষ্টা করছি দেখেন আমরা বইটা নিয়ে আসছি নিশাল্লাহ জি আমরা বইটা নিয়ে আসছি আমরা বইয়ের দেখেন এই বইটা তিনি দেখিয়েছেন শেখ নাসিরউদ্দিন আলবান রহমাহুল্লাহ রচিত সালাত তারাবি পুস্তকের জবাবে 20 টাকা তারাবি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ইসমাইল ইবনে মুহাম্মদ আনসারি একজন আরব গবেষক তিনি তার পরিচয় তো ওনার মুখ থেকে আপনারা শুনেছেন দেখেন তামিদুল মাওলা সাহেবের নামটাও আছে খুব সুন্দরভাবে সম্পাদনায় তামিদুল মাওলা সাহেব আছে তামিদুল মাওলা সাহেবের নামটা আছে খুব সুন্দরভাবে তারাই অনুবাদ করেছে তাদেরই প্রেস শুধুমাত্র আমি কিনেছি তাই এখন তার দাবি হচ্ছে যে ইমাম মালিক ছাড়া এগারো রাকাতের বর্ণনা আর কেউ করেনি অত হাদিসটা যদি আসেন দেখি ইমাম মালিক ছাড়া এগারো রাকাতের বর্ণনা আর কেউ করেছে কি করেনি তাদের বই আমার বই থেকে নয় আমি বইটা ষাট নম্বর পৃষ্ঠাকে নিয়ে আসলাম ষাট নম্বর পৃষ্ঠার শেষে দেখেন দেখেন ইজতার মূলত আট রাকাত হাদিসে মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ থেকে তারাবির রাকাত সংখ্যার ক্ষেত্রে তিন ধরনের বর্ণনা আছে উনিও যেটা বলেছেন এক ইমাম মালিক থেকে এগারো রাকাত তারপরে তিনি এগারো রাকাতে বর্ণনাটা নিয়ে এসছেন দুই ইবনে ইসাক থেকে তেরো রাকাত যেটা ফাতুল বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে তিনি এবং ইমাম মারাজির কিতাব কেমন লাইল থেকে নিয়ে এসেছে তিন দাউদ ইবনে কায়স থেকে একুশ রাকাত এই তিনটে নিয়ে এসেছে দেখেন আপনারা বুঝতে পারছেন প্রথম কথা ইমাম আলেক রহিমাহুল্লাহ এগারো রাকাতের বর্ণনা করেছে ইমাম ইসাহাক তেরো রাকাত বর্ণনা করেছে দাউদ বিন কায়স একুশ টাকাত বর্ণনা করেছে এখন এখানে দেখেন একটা ফুটনোট দিয়েছে টোয়েন্টি নাইন একটা ফুটনোট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ফুটনোটটা আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করেন এখানে তাদের অপারেশন করা হবে ইনশাল্লাহ ফুটনোট তার আহল হাদিস কেউ দেয়নি ফুটনোট তো তারাই দিয়েছে আর তিনি সম্পাদনা করেছেন ফুটনোট হয়তো বা তিনি দিতে পারেন কেননা বইটা সম্পাদনা তিনি করেছেন যেহেতু ফুটনোট টোয়েন্টি নাইন রহস্য ফাঁস হবে দেখেন কি আছে কি আছে দেখেন বলছে টোয়েন্টি নাইন দেখেন ফুটনোট টোয়েন্টি নাইন কি লিখেছে দেখেন ওনারাই লিখেছেন আমি শুধু পড়ছি জাস্ট বাংলাতে ইমাম মালিক রহমাল্লাহ ছাড়াও মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফের আরো তিনজন ছাত্র এগারো রাকাত বর্ণনা করেছেন কি বলছে ইমাম মালিক রেমোল্লা ছাড়াও মোহাম্মদ ইবনু ইউসুফের আরো তিনজন ছাত্র এগারো রাকাত বর্ণনা করেছেন উনি নিজে বক্তৃতাতে বলছে যে ইমাম মালিক ছাড়া আর কেউ এগারো রাকাত বর্ণনা করেনি ইমাম মালিক ছাড়া কেউ বর্ণনা করেনি কিন্তু এখানে স্পষ্ট বই লিখে দিচ্ছে যে ইমাম মালিক ছাড়াও মোহাম্মদ বিন ইউসুফের আরো তিনজন ছাত্র এগারো রাকাতের কথা বর্ণনা করেছেন কে কে বর্ণনা করেছেন এখানে তারা দলিল নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য সহজ হয়ে গেছে দেখেন কি বলছে যে ইয়াহিয়াম বিখ্যাত একজন মানে ইয়াহিয়া সাইদ আল কাত্তান এক
তার সম্পর্কে যারা একটু মানে পড়াশোনা করেছে তারাই জানে এত বড় একজন ব্যক্তি হাদিস বেত্তা একজন মুহাদ্দিস একজন ফকি তিনিও এক রাকাত বর্ণনা করেছেন মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা পঞ্চম খন্ডে 220 পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর 7753 তারাই দলিল পেশ করেছে উনি বলছেন যে মালিক ছাড়া কেউ বর্ণনা করেনি কিন্তু বলেক ছিমা মালিক ছাড়া মোহাম্মদ বিন ইসবের আর তিনজন ছাত্র আসলে তিনজন না হবে ছয়জন আমরা আর তিনজনের মানে আমরা ছয়জন দলিল পেশ করব তারা তিনজন নিয়ে এসেছে আমাদের তাহকিক যে আসলে ছয়জন বর্ণনা করেছে তারা তিনজন নিয়েছে এক যে ইয়াহ ইবনে সাইদান কাত্তান তিনিও এক রাকাত বর্ণনা করেছে দুই নম্বর আব্দুল আজিজ ইবনে মুহাম্মদ দেখুন সাইদ ইবনে মানসুরের কিতাব মানে সাইদ ইবনে মানসুর থেকে তিন দলিল নিয়ে এসেছে যে তিনিও এক রাকাত বর্ণনা করেছেন তিন নম্বর ইসমাইল ইবনে জাফর তিনিও বর্ণনা করেছেন এক রাকাতের এখন দেখেন ইসমাইল ইবনে জাফরের প্রথম খন্ড 499 পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর 440 পরিষ্কার ভাবে তিনটে দেখেন তারা নিজেরাই এখানে দলিল নিজেরাই দিয়েছে দিয়ে তখন তারা নিজেরাই বলছে যে আসলে ইসমাইল মানে ইমাম মালিক ছাড়াও আরো তিনজন বর্ণনা করেছে ইমাম মালিক ছাড়া তিনজন বর্ণনা করেছে এক রাকাত কিন্তু তামিদুল মাওলা সাহেব বলে দিলেন ইমাম মালিক ছাড়া কেউ বর্ণনা করেনি কিন্তু তার বই নিজেরই বই কি বইটা কি মানে কি কপি টপি করেছেন না কি কোথা থেকে লেখা কপি করেছেন বুঝতে পারছি না যখন নিজে লিখলেন সম্পাদনা নিজে করলেন অনুবাদ আপনারাই করেছেন প্রকাশ করেছেন আপনারা আবার স্ক্রিন আপনারা দেখাচ্ছেন অথচ আপনাদের বইয়ে এই কথা স্পষ্ট লিখেছেন কিন্তু আপনারা হজম করে ফেলছেন মানুষকে ভিডিও বক্তৃতার সময় সে উল্টা কথা মানে মুখ দিয়ে এক কথা হাত দিয়ে এক কথা এটা কি আমি তো বুঝি না এটা এই ধরনের কেন এই ধরনের কেন আমি তো বুঝতে পারছি না যে এই ধরনের করেছেন কেন যাই হোক তিনি আর তারপর একটা বলেছে যে মোহাম্মদ মোহাম্মদ বিন ইউসুফের আরো যে ছাত্র আছে তাদের মধ্যে ইজতেরাব হয়েছে কেউ বলেছে এগারো রাকাত কেউ বলছে তেরো রাকাত কেউ বলছে একুশ টাকা প্রথমে বলবো একুশ টাকাতে দাউদ বিন কায়সের হাতে যাই তো এটা দিয়ে ইস্তেরাবে দলিল দিচ্ছেন কেন মুশকিল তো কেন করছেন কেন একুশ টাকাতের যে দাউদ বিন কায়সের সূত্র জাইব দুর্বল তো দুর্বল সূত্র দিয়ে ইস্তেরাবে দাবি করছেন এটা কেমন হ্যাঁ ইবনে ইসাহাকের বর্ণনায় তেরো রাকাত আছে আমরা জানি ইমাম মালিকের যে ইমাম মালিকের থেকে যেটা এসেছে সেটাও এগারো রাকাত এসেছে আর একটা তেরো রাকাত এই দুটো দলিকে খাড়া করতে পারেন কিন্তু এগারো রাকাত আর তেরো রাকাতের মধ্যে কি সমন্বয় করা সম্ভব নয় ইমাম হাজার আজকের আনুগাতে স্পষ্ট লিখেছে যে ইস্তেরাবকে মানে প্রথমত সমন্বয় করতে হবে সমন্বয় না করে আপনি একটা দলিলকে আপনি ইস্তেরাবের দাবি করে দিবেন আশ্চর্য প্রথমত দেখেন এগারো রাকাত আর তেরো রাকাত ইসাহাক বর্ণনা করছে তেরো রাকাত আর মোতামালকের যে বর্ণনা আছে সেখানে কি আছে এগারো রাকাত তো এগারো রাকাত আর তেরো রাকাতের মধ্যে কি সমন্বয় করা সম্ভব নয় অবশ্যই সমন্বয় করা সম্ভব সুনান আবুদ তিরমিজি না সাইতে আমার যেন আইসা রদ থেকে একটা হাজির বর্ণনা আছে যে বিশ্বনবী রাতে নামাজ তেরো রাকাত ছিল ফজরের দুই রাকাত নামাজ সহ তো ফজরের দুই রাকাত সহ তো তেরো রাকাত তো সমন্বয় হয়ে গেল তো আপনি তারপরে ইস্তেরাবের দাবি করছেন কিভাবে যদি এমনটা হয় আমরা বলবো বিশ টাকা তারা ভিতরে ইস্তেরাব আছে কেন কোথায় বিশ টাকাতে কথা বর্ণনা করা হয়েছে কোথায় তিরিশ টাকাতে কথা বর্ণনা করা হয়েছে আপনারা নিজেরাই বর্ণনা আপনাদের বই আছে আমি সেটা দেখাবো তো তার মানে বোঝা গেল যে মোহাম্মদ বিন ইউসুফের ছাত্ররা যে এগারো রাকাত তেরো রাকাত তেইশ রাকাত সরি একুশ টাকাত বর্ণনা করছে একুশ টাকাত হাদিস যাইব আমরা আলাদাভাবে একটা আলোচনা করবো যে দাউদ বিন কায়সের হাদিস কেন যাইব যদি এতটুকু জেনে হাদিসটা যাইব হাদিসটা গ্রহণযোগ্য না শুধু ইসাকের বর্ণনায় তেরো রাকাত আর মতর বর্ণনায় এগারো রাকাত এই দুটো কি সম্বন্ধে আমরা করতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ ইস্তেরাব খন্ডন হয়ে যাই সেই বুখারি মুসলিমের মতো এত গ্রহণযোগ্য একটা সনদের হাদিস विशेष द्वित पद्धति देखें इजतराब दूर करते हुए लिखे अलहमदुल्ला तरफ लिखे प्रचुर फोन कर দেখেন দ্বিতীয় পদ্ধতি এই ইজতেরাব দূর করার ক্ষেত্রে হাফেজ ইবনে আব্দুল বার ও ইমাম ইবনু আরাবি রহিমাহুল্লাহ 
এর আরেকটি মত রয়েছে মতটি হচ্ছে এই যে ইমাম মালিকের এগারো রাকাতের বর্ণটি অহম তথা ভুল অর্থাৎ এখানে ইমাম মালিক রহমাল থেকে বিচ্ছিত্ত ঘটেছে এক্ষেত্রে দাউদ এবনে কায়সের একুশ টাকাতে বর্ণনায় সহি তার মানে তিনি বলতে চাইছেন দেখেন এখানে হাফেজ ইবন আব্দুল বার যে কথাটা বলেছে যেটা তামিদুল মহলা বলেছে যে এখানে ইমাম মালিকের অহম হয়েছে ভুল হয়েছে যদি ইমাম মালিকের অহমটা হবে না হলে মোহাম্মদ বিন ইউসুফের হতে পারে তো যাই হোক তারপরে এই তার মানে ইমাম মালিকের বর্ণনাকে আব্দুল বার তিনি বলেছেন যেটা অহম এটা ভুল এবার তারাই খন্ডন করেছে আলহামদুলিল্লাহ কি লিখছে তারপর লাইনে দেখেন তবে এই মতটি এই জন্য গ্রহণযোগ্য নয় যে ইমাম মালিক রাহিমহুল্লাহ মোহাম্মদ বিন ইউসুফ থেকে এগারো রাকাত বর্ণনার ক্ষেত্রে একাকি নিঃসঙ্গ নন বরং মোহাম্মদ বিন ইউসুফ এর দুজন ছাত্র আব্দুল আজিজ ইবনে মোহাম্মদ এবং ইহাইয়া সাইদ আল কাত্তাম মোহাম্মদ বিন ইউসুফ থেকে এগারো রাকাতের কথা বর্ণনা করেছেন দেখেন তারাই খণ্ডন করেছে যে সৌদি সৌদির যে বইটার অনুবাদ করেছে ইসমাইল ইবনে মোহাম্মদ আর আনসারি অনুবাদ করেছে দেওবন্দিরা প্রকাশ করেছে দেওবন্দিরা ইবনে আব্দুল বার যে অভিযোগটা করেছে মত্তা মালিকের যে অহম বলেছে এটা তাদেরই লেখা বইয়ে খণ্ডন তারাই করেছে তারাই খণ্ডন করেছে তো ভাই বেল পাকলে কাকের কি আমরা এই কথাই তো বলে আসছি যে ইবনে আব্দুল বারের কথাকে খণ্ডন আপনারাই আপনার বই থেকে পাওয়া যাচ্ছে আশ্চর্য সবকিছু আপনারা হজম করে ফেলছেন পাঠক ভালো করে বারবার বইটা পড়েন বারবার দুইটা লাইন পড়েন ইবনে আব্দুল বার থেকে যে এতরাজ যে অভিযোগটা নিয়ে আসা হয়েছে হাফেজ ইবনে আব্দুল বার থেকে এই অভিযোগ খণ্ডন কারা করছে এই অভিযোগ খণ্ডন তাদের বইয়ের মধ্যেই মজুদ আছে তারাই লিখছে তবে এই মত মানে ইবনে আব্দুল বার যে অহম বলেছে মতটার বর্ণনাকে ভুল বলেছে এই মতটি এই জন্য গ্রহণযোগ্য নয় যে ইমাম মালিক রাহিমুল্লাহ মোহাম্মদ বিন ইউসুফ থেকে আগ্রকাত বর্ণনা ক্ষেত্রে একা কি নিঃসঙ্গ নন বরং মোহাম্মদ বিন ইউসুফের আরো দুজন ছাত্র আব্দুল আজিজ ইবনে মোহাম্মদ এবং ইয়াহিয়া ইবনে সাইদ আল কাত্তাম মোহাম্মদ বিন ইউসুফ থেকে এগারো কেতের কথা বর্ণনা করেছেন তো সুব্রত শ্রোতা মন্ডলী তার যে দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন একদম স্পষ্ট প্রথম তার অভিযোগ ছিল যে মত্তা মালিক ইমাম মালিক একাকি বর্ণনা করেছে এটা একাই বর্ণনা করেছে এটা সম্পূর্ণ ভুল তার বই থেকে খণ্ডন করেছি দুই নম্বর তিনি বলেছেন যে ইমাম মালিকের হাফেজ ইবন আব্দুল বার তিনি বলেছেন যে এটা ইমাম মালিকের অহম হয়েছে এটা ভুল তাদের বই থেকে আমি খণ্ডন করলাম তিন নম্বর তারা বলছে যে মোহাম্মদ বিন ইউসুফ থেকে তার সাগ্রেদরা তিন ধরনের বর্ণনা করেছে কেউ এগারো রাকাত কেউ তেইশ রাকাত এসরি একুশ টাকাত কেউ তেরো রাকাত আমরা খণ্ডন করেছি যে তাদের এই দাবিটাও ভুল আসেন আমরা তার ওস্তাদের একটা বই দেখাই যেটার নাম হচ্ছে দলিল সহ নামাজের মাসাইল দলিল সহ নামাজের মাসাইলে কিভাবে সমন্বয় করার চেষ্টা করছে দেখেন চারশো এক নম্বর পৃষ্ঠা বর্ধিত সংস্করণ দলিল সহ নামাজের মাসাইল তিনিও একই কথা নিয়ে এসেছে দেখেন এখানে মোহাম্মদ বন ইউসুফের সাগ্রেদের ইস্তেরাবের কথা নিয়ে এসেছে দেখেন কি বলছে দেখেন ইমাম মালিক রাহিমাহ ওমর দুটো পেয়ে গেলাম যে কোন স্ত্রাব নেই দুজন ছাত্র তারা এগারো রাকাত বর্ণনা করেছে যেটা মুসানাব ইবনে আবিসাবাদ আছে তিন আব্দুল আজিজ ইবনে মোহাম্মদ তিনিও এগারো রাকাতের কথা বর্ণনা করেছে দেখেন তাদেরই বই তারা ইস্তেরাব দেখাতে গিয়ে এখানে সমন্বয় আলহামদুলিল্লাহ আমাদের হয়ে যাচ্ছে তিন নম্বর মোহাম্মদ বিন ইউসুফের তিনজন ছাত্র দেখেন একইভাবে এগারো রাকাত বর্ণনা করছে চার নম্বর ইবনে সাহাক তিনি তেরো রাকাত বর্ণনা করেছে যে বর্ণনা আমরা বলেছি চার নম্বর যে তিনি তেরো রাকাত বর্ণনা করেছে আমরা এটার ব্যাখ্যা দিয়েছি এটা সমন্বয় করা সম্ভব ঠুনকো দিয়ে একটা হাদিসকে আপনি ইস্তেরাবে দাবি করে বাতিল করে দিবেন সে বুখারি মুসলিমের মতো সনদকে এটা তো আর মানে ছেলে খেলাম উপাননি যে তেরো রাকাতের আর এগারো রাকাতের সমন্বয় করা যায় না আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমরা তো ইবনি ইসাকের বর্ণনাও তাও মানে তেরো রাকাত মানে আমরা এটা সমন্বয় করেছি মানে তার থেকে এটা প্রমাণিত হয়ে গেল পাঁচ নাম্বার দাউদ বিন কায়স একুশ টাকাতের হুকুম দিয়েছেন এ হাদিসটা জয়ীব আমরা আলোচনা করেছি এর আগেও দেখে নিতে পারেন ছয় নম্বর ইসমাইল ইবনে জাফর তার উমর রদেলতনের যুগে এগারো রাকাতে পড়তেন হাদিসুল ইসমাইল ইবনে জাফর হাদিস মার চারশো চল্লিশ তার মানে শ্রোতা মন্ডলী আপনারা দেখছেন তারা ইস্তেরাবে দাবি করার জন্য যে দলিল প্রমাণ নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন ছটা বর্ণনা নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন তার মধ্যে আমরা স্পষ্ট হয়ে চারটে তে পেয়ে গেলাম এগারো রাকাত একটাতে পেয়েছি তেরো রাকাত যেটাকে সমন্বয় করা সম্ভব আর দাউদ বিন কায়সের একুশ টাকাত এই হাদিস জয়ীব তাই এখানে দাউদ বিন কায়সের এই হাদিসটা নিয়ে এসে দলিল দেওয়া এটা নিছক 
একটা মানে ঠুনকো জিনিস মনে করছে ওসুলে হাদিসকে নিয়ে তারা খেলছে তারপরে যদি বলি দাউদ বিন কায়সের হাদিসে ইসহাক মোহাম্মদ বিন ইসহাক আছে মোহাম্মদ বিন ইসহাক এই রাবি উলামায়ে দেবন্দের নিকটে হুজ্জত নাই বরং তাকে জেব বলেছে অনেক যে কাজদাব পর্যন্ত বলেছে ইনশাআল্লাহ আমি দাউদ বিন কায়সের হাদিস নিয়ে যখন আলোচনা করব তখন তাদের পর্দা ফাঁস করে দেব যে মোহাম্মদ বিন ইউসুফকে এই এই ইসহাককে তারা ফাতে খালফুল ইমাম সূরা ফাতিহার মাসালাতে গিয়ে তার হাদিস গ্রহণ করে নি জেব বলেছে ভুল ভ্রান্তি হজবরলা অসংখ্য বর্ণনা করেছে আলহামদুলিল্লাহ তাদের বই থেকে আমাদের দলিল প্রমাণ হয়ে গেল সংক্ষিপ্ত কথা এতটাই জিমাম মালিক আগরাকাতে বর্ণনা তিনি একা কি নয় তার সঙ্গে আপনারা বলছেন আর তিনজন আছে দুই মোহাম্মদ বিন ইউসুফের সাগরেদদের মধ্যে ইজতিরাব হয়নি তারা ভিন্ন ভিন্ন মত বর্ণনা করেনি এক এগারোকাত থেকে আপনারা দলিল দিয়েছেন চারজন ছাত্র এগারোকাত বর্ণনা করেছে দুই যে একজন বর্ণনা করেছে তেরো রাকাত যেটা আমরা সমন্বয় করতে পারি এবং সমন্বয় হই তিন নম্বর যে একুশ টাকা দাউদ বিন কাইস এই হাদিস জাইব তো ইস্তেরাবের আসে কথা থেকে আশ্চর্য যে ইস্তেরাবটা আসে কথা থেকে এবার সুপ্রিয় শ্রোতা মন্ডলী একটা আশ্চর্যজনক আপনাদেরকে ঘটনা শোনাবো তারাবি রাকাতের মাসালা একদম খতম হয়ে যাবে তাদের বই থেকে আমরা আবারও ফিরে আসি বিশ টাকা তারাবির যে বর্ণনা তারা নিয়ে এসেছিল ওই বই থেকে আমরা কিছু দলিল আপনাদের খণ্ডন করব দেখেন হ্যাঁ তাদের বই যে বইটার কথা বারবার তারা বলেই চলে যাচ্ছে হ্যাঁ আপনাদেরকে চলে এসেছে সেই বই এই বই এই বই সাতষট্টি নাম্বার পৃষ্ঠা দেখবেন এই বই সাতষট্টি নাম্বার পৃষ্ঠা অনলাইন ভার্সন যেটা আমাকে চাচ্ছে উনচল্লিশ নাম্বার পৃষ্ঠা আর এই বই সাতষট্টি নাম্বার পৃষ্ঠাতে চলে যাবেন গিয়ে দেখবেন একটা ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে ঘটনাটা আমি বাংলাতে তাদের অনুবাদ করছি আমার অনুবাদ নয় এখান থেকে প্রমাণিত হবে যে ইয়াজিদ বিন খুসাইফা থেকে যে বিশ টাকার তারাবি বর্ণনা আছে ওই হাদিস সহি নয় বরং এখানে মূলত এগারো রাকাতের মতা মালিকের হাদিসটা সহি প্রমাণিত হবে কিভাবে ছোট্ট তাদের বই থেকে দেখাচ্ছি দেখেন দেখেন তারা লিখেছে আমি মার্ক করে রেখেছি অর্থাৎ মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ এগারো রাকাত বর্ণনা শুনে ইসমাইল ইবনে উমাইয়া তাকে জিজ্ঞাসা করলেন এই বর্ণনা রাকাতের সংখ্যা এগারো নাকি একুশ তিনি উত্তরে বললেন সাহিব ইবনে ইয়াজিদ থেকে একুশ টাকাতের বিষয়টি শুনেছেন ইয়াজিদ নে খুসাইফা অতবার আমি ইসমাইল বিন উমাইয়া ইয়াজিদ ইবন খুসাইফাকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বললেন আমি ধারণা করছি যে সাহেব রদি আল্লাহ একুশ রাকাত বর্ণনা করেছে আলবান এমাল্লাহ হাদিসটাকে সই বলেছে যদিও ঠিক আছে এখান থেকে দেখেন যে তারা একটা বর্ণনা নিয়েছে ফাওয়াইদে আবিবা কানিসাপুরি থেকে এই ফাওয়াইদে একটা ঘটনা বর্ণনা আছে এবার শ্রোতা মন্ডলীরা একটু মাথা রাখে খোলা রেখে বোঝার চেষ্টা করেন সাইব বিন ইয়াজিদ হচ্ছে মূল রাবি তারাবি রাখার সংখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে তার তিনজন সাগরেদ আছে যেটা দেখিয়েছে মূল হচ্ছে দুজন তার দুজন সাগরেদ মানে ছাত্র তার হাদিস বর্ণনা করেছে এক ইয়াজিদ বিন খুসাইফা যিনি কুড়ি রাখাতের পক্ষে বর্ণনা করেছেন দুই মোহাম্মদ বিন ইউসুফ যিনি এক রাখাতের পক্ষে বর্ণনা করেছে আবার বোঝেন সাইব বিন ইয়াজিদ একজন সাহাবি তার তিনজন ছাত্র মধ্যে দুজন আগে এই দুজনের সমন্বয়টা দেখে নেন যে ইয়াজিদ বিন খুসাইফার ছাত্র এবং ইয়াজিদ বিন খুসাইফা তিনি একুশ টাকা বিশ টাকা তারাবি বর্ণনা করেছে আর মোহাম্মদ বিন ইউসুফ মতা মালিকের যে বর্ণনা দেখেছি ওখানে এগারো কাতের পক্ষে বর্ণনা করেছে এখন এখানে একজন ব্যক্তির মানে আসছে যার নাম হচ্ছে ইসমাইল বিন উমাইয়া ইসমাইল বিন উমাইয়া এক হঠাৎ যে ঘটনা এখানে আপনারা পড়ে নেবেন যে ইসমাইল বিন উমাইয়া একদিন মোহাম্মদ ইবনু ইউসুফকে জিজ্ঞাসা করছে আসলে উমর বিন খাত্তার থেকে তারাবি রাখার সঙ্গে কত এগারো কত তখন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ স্পষ্ট বলছে যে এগারো রাখাত ওমর বিন খাত্তাবের নির্দেশ ছিল এগারো রাখাত কে বলছে মোহাম্মদ বিন ইউসুফ স্পষ্ট সঙ্গে সঙ্গে ইসমাইল ইবনে উমাইয়া জিজ্ঞাসা করছে যে আসলে এগারো রাখাত নেই কুশ টাকাত কথা এবার বলছেন এখানে সমস্ত খেল শেষ হয়ে যাবে তার আবির আঘাত সংখ্যা নিয়ে যত বিতর্ক আছে সব শেষ হয়ে যাবে প্রথম মোহাম্মদ বিন ইউসুফকে ইসমাইল বিন উমাইয়া জিজ্ঞাসা করছে ওমর বিন খাত্তাব থেকে তারাবি রাখার সংখ্যা কত মোহাম্মদ বিন ইউসুফ কোন সন্দেহ ব্যতীত বলে দিলেন যে এগারো রাখার তারাবি ইসমাইল বিন উমাইয়া পাল্টা প্রশ্ন করছে এগারো না একুশ যখন এই প্রশ্ন করেছে তখন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ তখন বলছে মোহাম্মদ বিন ইউসুফ তখন বলছে কি কথা বলছে যে তিনি উত্তরে বললেন যে সাইফ বিন ইয়াজিদ থেকে একুশ টাকাতের বর্ণটি শুনেছে ইয়াজিদ বিন খুসাইফা এবার এখানে বর্ণনা মোহাম্মদ বিন ইউসুফ কে যখন বললো এগারো না একুশ তখন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ তখন বলছে আসলে সাইফ বিন ইয়াজিদ থেকে যে একুশ টাকাতে বর্ণনা যে বর্ণনা করে তিনি হচ্ছেন কে ইয়াজিদ ইবনে খুসাইফা এজিদ বিন খুসাইফা ইসমাইল বিন উমাইয়া তখন কি করছে ইসমাইল বিন উমাইয়া দেখেন অতবার আমি ইসমাইল ইবনে উমাইয়া ইয়াজিদ ইবনে খুসাইফাকে জিজ্ঞাসা করলাম এই কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ইসমাইল বিন উমাইয়া তিনি ইয়াজিদ বিন খুসাইফার কাছে চলে
তখন এখানে এসে বলছে ইয়াজিদ বিন খুশাবাকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বললেন এবং ইয়াজিদ বিন খুশাবে তিনি বললেন আমি ধারণা করছি যে সাহেব থেকে 21 রাকাত এবারে বুঝেন যে এইখানে মূল বিষয় হচ্ছে যে ইয়াজিদ বিন খুশাবা তিনি বলেন আমি ধারণা করছি যে সাহেব বিন ইয়াজিদ সম্ভবত মানে 21 রাকাত বর্ণনা করেছে প্রথম চলে যান মোহাম্মদ বিন ইউসুফকে যখন ইসমাইল বিন উমাইয়া জিজ্ঞেস করেছে তারাবি রাকাত সংখ্যা কত ওমর থেকে আছে উনি সন্দেহবাদী তো স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে 11 রাকাত আর তখন ইসমাইল বিন উমাইয়া ইয়াজিদ বিন খুশাবাকে এসে জিজ্ঞেস করেছে যে আসলে ওমর বিন খাত্তাব থেকে তারাবি রাকাত সংখ্যা কত তখন এই ইয়াজিদ বিন খুশাবা বলছে ধারণা করেছে ফাহাসিদু মানে আমার ধারণা হয় আমার মনে হয় মানে তিনি ধারণা করেছে মনে হয় 21 মানে সন্দেহ আছে সন্দেহকার মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সন্দেহ করে তারাবি রাকাত সংখ্যা বর্ণনা করেছে না ইয়াজিদ বিন খুশাবা বর্ণনা করেছে ইয়াজিদ বিন খুশাবা বর্ণনা করেছে তাই ইল্লাত যদি হয় সাত যদি হয় যায়েব যদি হয় এই ইয়াজিদ বিন খুশাইফার 21 টাকায় বর্ণনা যায়েব হবে এখানে মোহাম্মদ বিন ইউসুফের হাদিস নিরাপদে থাকবে কেন কারণ মোহাম্মদ ইবনু ইউসুফ তিনি একদম নির্দ্বিধায় তিনি 21 টাকায় বর্ণনা করেছে আর মোহাম্মদ বিন ইউসুফের ছাত্র আছে 6 জন ছাত্র তার 11 রাকাত ছন্দ ব্যতীত বর্ণনা করেছে আলহামদুলিল্লাহ আর ইমাম মালিক ছাড়া আর আমরা দেখেছি আপনার বই থেকে দেখিয়েছি যে তারা কিন্তু 11 রাকাতে বর্ণনা করেছে তার মানে সুপ্রিয় শ্রোতা এখান থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট খণ্ডন হয়ে যায় যে ইসমাইল বিন উমাইয়া তিনি এটার একদম পর্দা উন্মোচন করে দিয়েছে মোহাম্মদ বিন ইউসুফকে যখন জিজ্ঞেস হচ্ছে কত রাকাত তারাবি উমর থেকে বলছে 11 রাকাত তখন ও প্রশ্ন করছে 11 না 21 সঙ্গে সঙ্গে মোহাম্মদ বিন ইউসুফ বলছে 21 টাকা তো ইয়াসির বিন খুশাবা বর্ণনা করে ইসমাইল বিন উমাইয়া তখন মোহাম্মদ বিন ইউসুফের কাছে ছেড়ে দিয়ে তিনি ইয়াসির বিন খুশাবার কাছে চলে এসেছে এসে জিজ্ঞেস করে উনাকে করছে আসলে তারাবি রাকাত সংখ্যা কত তখন তিনি বলেন দেখেন আরবি বড় তারা লিখেছে যে ফাকালা হাসিব তু আন সাইব মানে ফা যে ফাকালা তিনি তখন বলেন হাসিব তু আমার মনে হয় ধারণা হয় এই ধরনের কিছু আন সাইব মানে সাইব থেকে কলা যে ইহিদা ইশরিনা ইহিদা ইশরিনা যে 21 রাকাত তার মানে ইয়াজিদ বিন খুশাইফা সন্দেহ করে বলছে আমার ধারণা হয় আমার মনে হয় এমনটা বর্ণনা করছে ইয়াজিদ বিন মানে সাইদ বিন ইয়াজিদ তার মানে ইয়াজিদ বিন খুশাইফার 11 রাকাতের বর্ণনাতে সন্দেহ আছে মোহাম্মদ বিন ইউসুফের হাদিসে কোনো সন্দেহ তিনি পোষণ করেন নি আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে প্রমাণিত হয় ইয়াজিদ বিন খুশাইফার 21 টাকা তারাবির হাদিস এটা এটার মধ্যে ইল্লাত আছে গোপন ত্রুটি আছে এটাই সাজ হবে এটাই দুর্বল হবে কিন্তু মোহাম্মদ বিন ইউসুফ থেকে যে 21 মানে 11 রাকাত বর্ণনা আছে মুত্ত মালিকে কখনো এটাকে জয়েব বলা সম্ভব নয় কেননা ওখানে আপনাদেরকে দেখাই আরেকটা স্ক্রিন বুঝতে পারবেন আমরা আরেকটা স্ক্রিন নিয়ে আসব যে কিছু কিছু বর্ণনা আপনাদের কাছে পেশ করতে যাচ্ছি আমি এই প্রসঙ্গে একটা লেখা লিখছি আমার বই থেকে আমি দেখাই আমি বইটা লিখছি ইনশাআল্লাহ বইটা প্রকাশ হবে তখন আপনারা বিস্তারিত পায় পেয়ে যাবেন তাদের মানে পর্দা উন্মোচন হবে ইনশাআল্লাহ প্রথম কথা এখানে সংক্ষিপ্ত খণ্ডন করে দিই আবারো যে হাফেজ ইবনে আব্দুল বার যে বলেছে যে এটা ওহম এটা মালিকের ভুল হয়েছে তো এই ইমাম মালিকের যে ভুল হয়েছে ইবনে আব্দুল বার বলে রহিমাহুল্লাহ হাফেজ ইবনে আব্দুল বারের কথার প্রতিবাদ করেছে প্রতিবাদ করেছে কোথায় আল হাবিল আল ফাতাউই প্রথম খণ্ড 337 পৃষ্ঠাতে ইবার তো মজুদ আছে আল্লামা নিমুবি Hanafi তিনি এটাকে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছে Hanafi তিনি একজন সমন্বয় করার চেষ্টা করেছে এই বিষয়টিকে আসারুস সুনন দ্বিতীয় খণ্ডের 52 পৃষ্ঠা তাওফাতুল আহওয়াজি তৃতীয় খণ্ডের 433 পৃষ্ঠা আল্লামা জালালউদ্দিন সুই 911 হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করে তার মাসাবি আল মাসাহ আল মাসাবি ফি সালাত আত তারাবি ইমাম ইবনে জাউজির মানে কথা নকল করে তিনি মানে হাফেজ ইবনে আব্দুল বারের কথাটাকে খণ্ডন তিনি করেছেন তো আপনারা শুধু ইবনে আব্দুল বারে একজন অহম বলেছে কিন্তু তার প্রতিবাদ সালাফরা করেছে সেগুলো কেন হজম করে ফেলছেন ইবনে আব্দুল বারের একটা কালামকে নিয়ে আপনারা কেন এত প্রতি মানে এত দলিল কেন দিচ্ছেন অথচ আপনারা বই আপনারা নিজেই খণ্ডন করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের হাতের কলম দিয়ে আপনারা অনুবাদ করেছেন আপনাদের দ্বারা খণ্ডন হয়ে গেছে তারপরে আমরা বলবো যে ইবনে আব্দুল বারের কথার প্রতিবাদ সালাফরা করেছে তাই ইবনে আব্দুল বারের কথার উপরে নির্ভর করে মুত্তার এত গোল্ডেন চেন একটা হাদিসকে জয়েব বলা সাজ বলা দুর্বল বলা এটা উসুল হাদিসের সঙ্গে একটা খেলা খেলি করা বরং ইয়াজিদ বিন খুশাইফার হাজতে ফাহাসিবতু তিনি ছন্দ করে বর্ণনা করেছে আপনাদের ওই দলিলই জয়েব এটা স্পষ্ট ক্লিয়ার হয়ে গেছে জনসাধারণের সামনে আসেন তারপর আমরা বলবো যে মানে ওই ইয়াজিদ বিন খুশাইফার থেকে মানে মোহাম্মদ বিন ইউসুফ থেকে শুধুমাত্র যে মানে 
যে ছয়জন ছাত্র আছে ছয়জন ছাত্র তারা প্রত্যেকেই এগারো রাখা ছন্দ ব্যাতিতে বর্ণনা করেছে আমি সমস্ত বর্ণনা গুলো নিয়ে এসছি বইয়ে ইনশাল্লাহ প্রকাশ হলে আপনারা পেয়ে যাবেন সেই সময় আবু আকা নিশাপুরি তিনশো চব্বিশ ইসিতে মৃত্যুবরণ করে তার ফায়দে আবু আকা নিশাপুরি একশো পঁচিশ নম্বর পৃষ্ঠায় দেখবেন একটা বর্ণনা আমি নিয়ে এসেছি ইসমাইল বিন উমাইয়া থেকে দুই নম্বর একটা আছে ওসামা বিন জাহিদ আল্লাহ ইসি তার থেকে ফাওয়াইদ আবি বাকা নিসাপুর একশো পঁচিশ নম্বর পৃষ্ঠায় একদম মানে কোনো সন্ধ্য ব্যতীত আগ্রহের কথা বর্ণনা করেছে তিন নম্বর মুতাবাহাত আছে ইসমেল বিন জাফর থেকে ইসমেল বিন জাফর থেকে তিন নম্বর একদম সন্ধ্য ব্যতীত ওই আগ্রহাত বর্ণনা করেছে চার নম্বর যে আব্দুল আজিজ বিন মোহাম্মদ মোহাম্মদ থেকে স্পষ্ট ভাবে আগ্রহাত সন্ধ্য ব্যতীত বর্ণনা করা আছে ইমাম সুবিকি সনকে সহি বলেছে পাঁচ নম্বর হচ্ছে ইমাম ইয়াহাইম সাইদ আল কাত্তান দুশো পঁয়ত্রিশে মৃত্যুবরণ করে তিনিও সন্ধ ব্যতীত আগ্রহাত মুসলমান ইবনে আবি সাহেবা হাদিস নাম্বার সাত হাজার সাতশো তিপানোতে সন্ধ্য ব্যতীত তিনিও বর্ণনা করেছেন আমরা এখানে মাত্র পাঁচখানা মোতাবাহ পেশ করলাম যে এখানে একাকি নয় মোহাম্মদ বিন ইউসুফের আরো যেসব সাগরেদ্রা আছে তারাও মানে কোন সন্ধ্য ব্যতীতই তারা বর্ণনা করছে এগারো রাকাত তাই সার্বিক ভাবে এ কথা প্রমাণিত হয় ইয়াজিদ বিন খুশাইফা যে দলিল এই দলিল আপনাদের সন্দেহ আছে কেননা ইয়াজিদ বিন খুশাইফা ফাহাসিব দুই শব্দ ব্যবহার করেছে যে তার সন্দেহ হয় তার ধারণা করেছেন তিনি কিন্তু মোহাম্মদ বিন ইউসুফের কোনো ধারণা করেনি তিনি স্পষ্ট ক্লিয়ার মেনশন করে দিয়েছে যে এগারো রাকাত ইহিদা আসারা যে এগারো রাকাতের কথা স্পষ্ট বর্ণনা করেছে আর তিনি আর ইয়াজিদ্দিন খুশি আবার সন্দেহ ঘোষণ করেছে তো সার্বিক পর্যায়ে তামিদুর মহল্লা যে মিথ্যা এবং ধোকাবাজি করেছে এটা স্পষ্ট আমরা তার বই থেকে দেখেছি আমি মাত্র সামেলা থেকে প্রত্যেকটা বই আপনাদেরকে দেখাতে পারতাম কিন্তু যেহেতু তাদেরই হাতের বই লেখা তাদের উস্তাদ শিক্ষক তারা লিখেছে তাদের বই থেকে আমি সমস্ত কিছু খণ্ডন আলহামদুলিল্লাহ করেছি তারা বি রাখার সংখ্যার উপরে আর বাড়াবাড়ি করে লাভ নাই এগারো রাখাত আলহামদুলিল্লাহ প্রমাণিত হয়েছে তাদের লেখা দ্বারা তাদের বই থেকে তারা যে অভিযোগ করেছে অভিযোগ খণ্ডন তাদের বই থেকে আছে আলহামদুলিল্লাহ যাই হোক সুপুরের শ্রোতা মন্ডলী আপনারা এই বিষয়টাকে বারবার ভিডিওটা শুনলেই ইনশাল্লাহ আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমি আসলে কি বোঝাতে চাইলাম ইনশাল্লাহ অনেকের কাছে এটা মানে খুব কঠিন মনে হতে পারে একটু ভালো করে যদি আপনারা বোঝার চেষ্টা করেন বুঝতে পারবেন তাদের বই থেকে আমরা দলিল খণ্ডন করে দিয়েছি যে এগারো রাখাত ইমাম মালিকের কোনো ভুল নেই বরং ইয়াজিদ বিন খুশেপা তিনি তার মধ্যে অহম ছিল তিনি সন্দের মধ্যে পতিত হয়েছিলেন তিনি ফাহাসিব দুই শব্দ ব্যবহার করেছে যেমন ধারণা হয় যে একুশ টাকা সাহেব বিন ইয়াজিদ বন্দন করেছে মোহাম্মদ বিন ইউসুফ স্পষ্ট মেনশন করেছে যেন এগারো রাখাত আর উনি বর্ণনা করছে একুশ টাকা তাই একুশ টাকাতে বর্ণনা দুর্বল হতে পারে ইয়াগর রাখাতে কোশ্চিন কালো নাই সে বুখারি মুসলিমের সনদ স্পষ্ট আছে আমরা দেখিয়েছি যদিও ইয়াজিদ বিন খুশি বা মুসলিমের আলিফ নু যাদের যে বর্ণনা আছে ওটা সহি বুখারিতে সনদ আছে আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু সন্ধ ইল্লাত যখন দুটো সনদের সহি তখন ইল্লাত খুঁজে বের করতে হবে যে এটার মানে কোনটা সাজ হচ্ছে তো ইল্লাত গোপন ত্রুটি হচ্ছে ইয়াজিদ বিন খুশে ফাতে আছে আমরা স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ যে আমরা আলোচনা লম্বা করবো না আলোচনা আমাদেরকে হকটাকে গ্রহণ করা তো দান করো এরপর আমরা আরো আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ ধারাবিক পর্যায়ে মিথ্যাচার যারা করছে তাদেরকে আমরা খণ্ডন ইনশাল্লাহ করেই যাব আজকে মতো আমরা আলোচনা এখানে শেষ করলাম অমালাই না ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম